Me mbërma gjithve jemi në klinika 24, si gjithmon drejt për së drejtin e të shtunave flasim për shëndetin. Tëftuar sot kam një kardiokirurg nga Spitali Vila Maria në Tiran, drejta Nila Mirse Erde. Në fakt jeni dy kardiokirurg, sepse dhe doktor Qirjo Kampanello në pamunësi për të ardhur këtu e kemi me intervjist dhe se tu ashtë do jetë një loj bashkë bisedimi që ne do të ndjekim me insert. Jeni pjesë e ekipit kardiokirurgjistë të Vila Marias në Tiran? Po, është e vërtet, së bashko me profesor Kampanello, punojmë në spitalin Vila Maria në Tiran. Eksperienca jonë këtu është mjaftë e mirë, Dhe gjithë një më te për mjekësia për paron dhe trajtimet apo ndërhyrjet që bëhen në zemër, po vinë edhe ato drejt mini invazive apo mini surgery, nuk kemi më nga ato operacionet e mdhaja të hapër, apo synohet gjithmonë e tek mini invazive, të apo jo? Po, kjo është shumë e vërtet, edhe kardikirurgjia ka pasur zhvidimit e saj, dhe sigurisht edhe në kardikirurgjia, shusje dhe në fushat e tjera të mjekësis, ka godja përparime, dhe në tendenca është ajo drejt një kirurgjia mini invazive. Ndjekim që thot doktori, komentojme dhe ne. Po, pa tjetër, pa tjetër. In ogni nazione, io ho lavorato in Sudafrica, negli Stati Uniti, in Inghilterra. Un camustruar professione in si cardiochirurg në shumë vende si Afrika Jugut, Amerika, Anglia, Italia dhe sëmundja e arterjeve koronare, është shumë e përhapur në të gjitha këto shtete. Nuk do të flasim këtu sot për shkacet e sëmundjeve koronare, por për mundësit terapeutike. Një pjesë e popullatës është e prekur nga sëmundja e arterjeve koronare e cila mund të trajtohet në disa mënyra. Pikë së pari, trajtimi me medikamente, pastaj dhe trajtimi nga mjeku intervenist, nëse të dy këto trajtime nuk kanë rezultuar me sukses atë herë, ndërhyn kardiokirurgia, mund të themi që ne jemi zgjidhja e fundit e problemit të kësaj sëmundje, por me shumë avantajë e krasuar me mjekimin me medikamente, por edhe me atë intervenist. Kjo së mundje prek një pjesë të mirë të popullësis, duke filluar nga moshat 38-20 vjeqë siper, shpesh ka hereditet në këto së mundje duke përfshirë të gjithë familjen, babajnë, nënën, që kanë këto së mundje e më pas fëmijët. Kur prezentohet të kne i sëmuri me simptoma tipike dhe imbje në kraharor, në mjekër, në krah dhe deri në gishat e vegjel të dorës, nga një herë edhe atipik, duhet gjithmon të mendojmë për sëmundje të arterjeve koronare. Këta të sëmur intervistohen nga mjeku i përgjithshëm dhe më pas drejtohen të kmjeku kardiologë dhe kryen një provë sforcoje, nga ku shihen më pas ndryshime elektrokardiografike, nga mungesa e oksigenit në muskullin kardiak që të bëjnë të dyshosh për një sëmundje të arterjeve koronare. Dhe posibilitat ju në mërë atje koronarika. Sëmundit e arterjeve gjithë një më të për po prekin moshtë, edhe të reja, sepse nëse dekata për para për këto smundje flite gjithmon për një mosh relativisht të tret të themi, ndërko gjithjem e te për mosha është tullur për fatë keqte. Ne këtu ju më sakt keni renditur edhe faktorët që pse përndodhë kjo? Sigurisht, themi këshu që në gjithë përëndimi, në përgjithsi, ka ndëshuar më njëra jetesës dhe kjo ka siel dhe ndryshime përsa i përket së mundjeve. Dhe për këtë gjë, i gjemë së mundjet ishemike të zemrës në vendin e parë, si për së mundjet në përgjisi që mund të hasi një rjur gjatë jetës, por dhe për së mundjet në veçantit të zemrës, do me dhe në së mundjet ishemike të zemrës dhe në pozicionin e parë. Kjo vjen nga disa faktorë, që disa nga këto e kemi rëdhikur shtu. Genetikët i përmondi dhe profesori, dhe këtë e shikojmë shpesh në e shikojmë shpesh dhe gjatë punës tonë, gjatë eksperiencës tonë, që në një familje shikojmë më shumë se një pjesëtarë të saj të së murë nga së mundit ishtë miket e zemrës. Dhe kjo duhet të nga shty ne, që t'ju ashpegojmë pacientve dhe populatës, 
por sigurisht dhe njërësi që, që na shikojnë dhe na dygjojnë, duhet, duhet i shtuj që të bëjnë së më shpet një kontrol. Kontrol, e? Kontrol, dhe pas taj kemi faktor të tjerë, që janë faktor të cilët edhe mund të ndryshojnë, si që është konsumimi i duhanit. Konsumimi i duhanit është parë që është një, një faktor shumë i rezikshëm për së mundjet koronare, pas taj kemi faktor të tjerë, si që është hiperkolesterolemia, apo diabeti, indyrnat e larta, që të në kuptojnë e drejt, më mirë. E drejt, indyrnat e larta, të cilat sigurisht duhen kontroluar, Diabeti. Pasi janë faktor që mund, mund t'i parandalem një farë mënyre, diabeti, obeziteti që është tuar shumë të mase, si dëmos edhe në vëndin ton, kohët e fundit, hipertensioni dhe këtu të gjithë në këtë hynë dhe jeta sedentare, jeta që si që tham, është, është kjo që është gjithë përëndimit në përgjithsim. E cim të ekstrajti tjetër, dhe që ndodhë realisht, të si, 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 si filonë edhe si kryojnë të tim dirit e ato plaka që në blokojnë arterit? Kjo është thjesht për të thënë që Kjo së mundje e ngushtimit arterive koronare nuk vjen në një dit. Duhet ko që kjo të, të shkojnë në stadin ku je probleme. Dhe, si, dhe prandaj është, është e këshilueshme që ti prandalojmë këto. Dhe me thënë, ose të mundohemi që këto të jenë me një progres sa më tullet, që të verifikojnë sa më vonë, ose mundësisht mos verifikojnë fare. Pra të mos bëjmë jetë jet sedentare, po të jetojmë të bëjmë aktivitet si, fizik, të jetemi stop duhani, të kontrollojmë nëse kemi ereditet në familje, të mbajmë ndyrnat në kontrol, diabeti në kontrol e tjera si këto. Sepse vitet të tëra thot të doktori duen, diri sa të kemi një plak të ngushtuar, diri sa ka zënë gjithë artirin të themi diri të 85%. Po, ajo, ajo është kritike, ne quajmë në kritike në gjithë në tonë, dhe duen, duen dërhyr. Duen dërhyr po. Ndjekim pjesën tjetër të intervistës me doktorin dhe e komentojme dhe nërë. Si dividu në dy kategorie, il pacient i stab... Pacientet ndahe në dy kategori, i somuri i stabilizuar është a i i cili i shkon për të bërë pazar, me qanta në duar, bën disa hapa në të tatë pjetë dhe ka dhimbje në kraharor. Kjo është i somuri tipik, ka të somur të tjerë të cilët janë të pastabilizuar dhe kanë simptoma, pa bërë asgjë, për shembul, shet televizor dhe pa pritur ka dhimbje. Këtu kemi të bëjmë me somundje të arterjeve koronare, të majt me rezik shmëri të lartë, për të pësuar një infark të miokardit. Këto janë dy kategorit kryesore, por sigurisht e kemi simplifikuar këtë ndarje. Ka edhe raset të veçanta, ku simptomat janë atipike, por në përgjithsi janë ato që shpjeguam. Kemi raset kur pacienti ngrijet në mëngjes dhe ka dhimbje për shkak të rritjes së adrenalinës kur ne zgjohemi. Në këtë varjetet të rasteve, zemra na thot që nuk kam jaftu e shumë oksigen dhe prandaj shfaqet dhimbja. Shfar bëjmë në këtë rast? Para qitemi tek mjeku kardiolog. Mjeku kardiolog do të bëjt disa egzeminime dhe pasaj do të shije që zemra nuk kam jaftu e shumë oksigen gjatë sforcimit. Në këtë pik, e vet mënyrë për të parë nëse ka ngushtime në arterjet koronare, është kryërja e koronografis. Mund të themi që egzistojnë edhe ekzaminime të tjera që na bëjnë të dyshojmë për ngushtime të arterjeve koronare, si që është anglo tak skani arterjeve koronare, që na jebë dyshime dhe në disa raste dhe ekzaminon. Por që pa dyshim, koronografia mbetet akoma ekzaminimi më i përzgjedur për saktësine ngushtimeve në arterjet koronare. Il gold standard. Me gjithë se përmëndi profesori dy grupe të simptomave, në fakt janë dhe të njora në populatë, sepse të gjithë edhe i kap të thime i paniku kur ndjena të dhimbjena po të shtrëngese në kraror, duke ditur që kjo është një shenjë alarmi për smundjet e zemrës. Me gjithë atë edhe ju i keni reshtuar, këtu dhe bëjmë njërë t'i kujtojmë, sepse duke ditur ne arim të shpëtojmë edhe jetë, sepse tek smundjet e zemrës koha është Fitim jetë, apo jo? I themine, po e shumë e vërtet kjo që thonë ju, shenja tipike janë tashme që dihen, por shpesher nuk i jepet rëndësia e duhur, është dhimbja e gjoksit, dhe me thënë një dhimbja kjo që është që njërzit e thonë si një rëndes, një shtërëngim, të cila, e cila, dhimbja e cila shpesher dhe, dhe përhapet, në, në dorën e majtë, për shumbull, mm. në pjesën e brëndshme të dorës e majtë, si që tha dhe profesori në pjesën e, e, e gishtë e gishtë të vogë të, të dorës, apo në pjesën e qafës, apo dhe të mjekrës. Uh, por, uh, duhet të ndiçka dhe këtu duhet përqëndrojmë pak, është që 
Jo gjithmon, jo gjithmon kemi dhimbje bje gjoksi. Nga një herë, kjo ndodh, mbi gjitha në pacientët që janë diabetik, pacientët që janë diabetik, shpesher duhet thënë që nuk, nuk japin shenjat të dhimbje së gjoksit, por japin shenjat të tjera që është mungesa frimarjes dhe djeshtë të ftohta. Mm. Që i kemi radhitur dhe më poshtë, por duhet të atheksoj këtë të kë pacientët diabetik, sepse shpesher nuk Kanë kemi dhimbje në gjoksit, dhe këtë duhet të kemi parasysh më njërë që ta kuptojmë këtë shenjë. Gjëja tjetër që është më rëndësia janë minutat, nga njëherë gjojnë nga njëherë se thonë më shpoj disa sekonda, është shpreherë në gjojmë këtë gjë. Kjo nuk është shenjë e sakt e, e, i njësë mundje koronare. E, zakonisht ajo zjatë, nga disa minuta, deri në gjusore, në zakonisht, këto janë ato. Dhe mund të shkojmë edhe të këtë slajdi tjetër, kjo do me thënë mm, shpesherë këtë shikën. Me gjitha ato bëjmë mirë që i themi këto dhe i nënvizojmë sepse edhe së mundit të tjera japin dhimbje gjokësi, po, por specifikaj është, që ta t'ju, kjo dhimbje në basë drasës së krarorit, apo e, nga disa minuta në gjysë të more, në basë në abonë që dhe të ndërgjësojmi dhe të arim të kuptojmë në lojnë e dhimbje. Êshtë e vërtet, shpesherë, kjo që ta t'ju është mërse, dhe rrithë e ne të themi këshu që një, një dhimbje të, të, të përshëmull të stomakut, shpesher e marim dhe si një dhimbje zemrë, se ndo një herë, kjo dhimbje pikërisht është në zonë e, e stomakut, por është e mira gjithmon të eliminojmë si, si, e, si, e, si diagnoz së mundin e zemrës, më pas mund të bëhen dhe gjemistikimit të tjera. Apo shenjate, apo ankë thjo, se po, dhe ankë të kanë këto dhimbje koronargrafi në quati dhe gold standard që vazhdojnë të jetë akoma një nga ato që e, sh, ka shpëtuar jetë në, dhe është dhe diagnostikuse dhe trajtuse në të njëtë në kopo ne këtu i kemi renditur të gjitha metodat po, e diagnostikimit po, sepse e, gjera duhet në bërë me radhë e, nuk mund gjdo, gjdo pacient të futet bërë një examinim të tjilë që sa do që jemi në kohën që koronargrafia është bërë një rutin. examinim rutin por ka dhe ato rezicet e veta kështu që për parë se tarim të sa egzeminime para prake që në i farë mënyre na filtrojmë pacientat, na thonë pacientat që kanë probleme nga ata, që mund të jenë thjesht pacient që nuk kanë probleme të tjela, kështu që është një gjë mirë për të filtruar, mënyrë që ne të përzjedhim ato pacient që më të vërtet e kanë nevoj. Dhe, për këtë nga vlenë të përmëndën, përveç, sigurisht, një EKG-je, një elektrokardiograme, apo shiri që një jetë në gjuën popolore, sigurisht, është shumë e rëndësi të bëhet një ekokardiogram për të parë funksionin e ventrikulit, për funksionin e zemrës, dhe më pas një test shumë i rëndësishëm, testi i sforcës. Tapeti, bicikleta, këtë anë emra që njëve. Tapeti, emra që ne njohim. Dhe këto në fakt e ka geja, bicikleta, elektrokardiograma, së bashku dhe me një analiz lipidogram, janë edhe pjesë një që kapish, mund të krye gjdo njëri për... Sigurisht. Ajo që unë... Do në nëmbizoj? Duhet në nëmbizoj dhe të theksoj, është që nuk mi afton një examinim. Pacienti duhet parë në tërsi. Në bashdimësi? thot gjithë shka. Duhet që këtë analiz ta integrojmë me atë që është pacienti, me atë që janë shenjët e pacientit, që farë pacienti referon, me gjëndjen, me gjëndjen. Do me thënë, nuk duhet parë analiza, por gjithë bashku me pacientin. Për këtë është shumë rëndësishme, shkuarja të këmjeku kardiolog, këmjeku specialist. Nuk një afton një apo dy element për të kryuar një gjëndjet përgjithme dhe angjo takë koronar, unë fakt nuk e kam dëgjuar dhe këtu ndalëm. Atere, si që thashtë dhe për parë, koronografia është një examinim të ashma rutin, por ka dhe ato rezicit e veta, sigurisht, sepse e verprojmë në në e në të zemrës, arrim deri aty, deri në koronarat, kështu që ka dhe ato komplikacionet e veta. Dhe tashmë është, është futur, tashmë është përhapur gëgja examinimi i angjo, tak, i arteri dhe koronare. Që, që farë bënë? E, diagnostikon arteri të koronare me, në atës që ne dhe skanerin që ne i themi në gjuën e përdiqme. Dhe shikojmë aty kalcifikimin arteri dhe koronare. Shendryshime? Po, po shendryshime. Këtë zakonisht preferohet të bërët në moshat e reja. Në moshat që reziku është më i ullet, pjesht mm, si, shërben si faktor, elimin, si themi këshu si examinim eliminues. Por, saksin, ashtu si që tha dhe profesorin me të drejt, saksin a jepë koronografia, Gjithmon, koronografia. Që, si që tham, i ka të dyja rolet. E ci më, më tej, apo kemi, ja, jemi këtu. E, e, nuk, nuk e këptova këtë slajt, me po, gjitha të... është, është pak a shumë... Që e pëndos të ajo zemra aty? Po, është atëhere. 
mund të themi këshu, që në të majt, në të majt, kemi një zemër e cila me të vërtet është ngushtuar, por nuk ka një plak që të ulqeruar, si që ka ajo në anën e djatë. Po të shojme, shikojme atë si ti bime, brënda në enë, ajo është mjaft e rezikshme. Dhe këtu dua me këtë slide, do e t'i shkoja pak edhe fjallës e profesorit, i cili thoshte që pacientë ndo një herë janë duke parë televizor dhe pa pritmës i ndodhë një infarkt. Jam pikërish pacientët të ati grupin e kraun e djasë, që janë më të rezikuar për këtë, ku simptomat zjasin më shumë dhe janë këto pacient që rezikojnë një infarkt. Shqo që në të tila raste, do me thëmë bëhet shumë e nevojshme, shkuarja në urgjens, paracitja përbal një mjeku specialist për të parë gjendjen, sepse janë janë situata kritike. Me thëmë të drejtën gjithmonë zemra është këmba në alarmin dhe gjithmonë thritet urgjensa, sidomos të eks mundjet kardiovaskular. Dhe kjo hynë atë që ne themi angina jo e stabilizuar. Jo e stabilizuar. Dhe me thëmë jo e që nuk ka të bëj me levizjen, si që imi mësuar zakonisht. Medikamente, koronarografia, ku vendoset stendi në këtë rast, jo për të diagnostikuar dhe kirurgia me bypass. Këto janë, të themi, tre rrugët kryesore të... Tre tajtimet që në njojnë, tre tajtimet kryesore, sigurisht me medikamente mund të prandalohet ose të nga dalsohet ajo progredimi i ngushtimit të arterjeve koronare, atë i marsh që në në fakt më parë e pam, me antë të medikamenteve mund të nga dalësojmë. Edhe shërbejnë për këtë, por jo vetëm. Pas taj kemi koronarografin, që si që thamë... Vendosim stendin. Vendosim stendin dhe tjetri është kjurgjia bypassi. Do me thamë, kemi shumë armë në dispozicion për ti... Për të shpëtuar jetë. Për të shpëtuar jetë pacientë. I komentone dhe doktori një nga një dhe ndalet edhe të një ndërhyri rritë cilën a i na e shpjegon më mire. Ndjekim dhe këthejmë. Këndu le malato va dal kardiologo interventista... Kër i sëmuri shkon të këmjeku intervenist, hemodinamist, mjeki cili është specializuar jo vetëm në trajtimin me medikamente, por edhe në trajtimin invaziv të arterjeve koronare, kuj fundit mund të nathot dy gjëra, që i sëmuri nuk ka asë një problem me arterjet koronare e mundet të ketë një tjetër problem, dhe në të shumë të në rasave paracite të këmjeku gastroenterolog, ose në rasin tjetër nathot që i sëmuri ka probleme me enët koronare. Në bas të prahapje së sëmundjeve të arterjeve koronare, ka disa protokolle trajtimi, ka situata anatomike që kardiologu hemodinamist di që rezultatet më të mira janë me trajtimin me stent dhe situatat të tjera ku sëmundja është shume përhapur dhe trajtimi më i mirë është taj kirurgikal. Kimi anatomi shumë të ndryshme të zemrës. Arterjet koronare janë en që japin gjak zemrës me diameter që varjojnë nga 1.25 mm dheri në 3 mm. Kjo do thot që jeta jonë varet nga këto en të vogla. Nëse bëjmë logarin, sa gjak kalon në këto en, atë herë kuptojmë rëndësin e ngushtimeve të arterjeve koronare. Një ngushtim 7% e arterjeve koronare i shkaktuar nga kolesteroli, mund të dërgoj në munges të pluksit të gjakut në këto enë dhe shfaqje së dhimbjeve në kraharor. Më këtë kuptojmë se sa rëndësishme është kjo në enët me kaliber të vogël. Një herë që hemodinamisti ka bërë diagnozën e ngushtimeve të arterjeve koronare, atë herë duhet të diskutohet rasti në atë që quhet hard team, skuadra zemrës ku kardiologu dhe kardiokirurgu diskutojnë kush është zgjidhja më e mirë për pacientin. Në pjesën më të madhe të rasteve, zgjidhja e ngushtimeve të arterjeve koronare është ajo me stend, kardiologu hemodinamist, ka kuptuar me kohon që për disa angushtime duke vendosur një stent, ko zgjatja është e stentit e njëjt me atë të një interventi kirurgikal. Në këto mënyrë, pacienti eviton operacionin. Ka pas taj raset të tjera ku interventi kardiokirurgikal është i detyrueshëm. Një referohem këtu pacientve të sëmur me diabet. Këto të sëmur që prezentohen me sëmundje të tre arterjeve koronare është parë statistikisht që trajtimi më i mirë është a i kirurgikal. Kemi dhe ngushtime shumë të rëzikshme që janë ato të trunkut komun të pjesës kryesore të arterjes koronare të majtë, nga ku dalin pasaj dy arterje që japin gjak pjesës së majtë të zemrës. 
Për ta kuptuar më mirë, duhet të amendojmë si një kopësh në të cilin dërpritet kanali kryesor që dërgon uj për vaditjen e ti, atë herë kjo kopësh dhe të thahet. Në këtë rast, kjo së murë mund të humbas jetën. Êshtë një eksperiencë shumë e përhapur në të cilën kemi dëgjuar për të së murë që kanë baruar sëngrëni dhe më pas janë ullur për të parë televizorin e kanë humbur jetën. Shpesh arsye në blokimit arterjeve koronare e kemi verifikuar edhe nga ekzaminimet autoptike. Rezultatet e stendave dhe të kirurgjis janë shumë të mira, vdek shmëria për këto së mundje është shumë e ullët rreth 0.9 në 1.5%, rreth një person në 100 të së murë. Gjërët kanë evoluar, në kirurgët në 20 vjetë e fundit kemi evoluar nga një form tradicionale do me thënë dalimi zemrës për dorimi i damarve të këmbës, vena, duke bërë të njëtin intervent, por duke mos endaluar zemran e duke përdorur vetëm kondukte arterioze, duke përdorur makinën zemrë mushkëri, e duke endaluar zemran kemi 2.5 në 3% rezik shmëri të iktusit cerebral, komplikacion shumë i njohur. Rëth 20-25 vjetë më parë u mendua pikërish për këtë komplikancë bërja e këtyre operacioneve me zemrën që rëth, duke evituar përdorimin e damarve të këmbës, vena evitohen komplikacionet e lidhura me mbylljen e venës në basë 10-15 vitesh. Vena mund të mbyllet, rëndësishme për të thënë është që tani tendenca është të përdoren kondukte të arterioze, si kondukte arterioze mund të përmendi marterjet e kraharorit, mamarje dhe të duarve radiale. Rezultatet janë të njëta, por edhe më të mira, në bas njësët vjetës, shartirjet mamarje rezultojnë funksionale, ndërsa venat në bas njësët vjetës janë thuaj se të mbyllura, por qëfar bëhet në bot dhe në Shqipëri. Pavarësisht studimeve që janë në favor të arterjeve mund të themi që vetëm 5% e operacioneve përdorin vetëm arterje. Kjo praktik është e njëjtë si në Amerikë, Europë, por edhe në Shqipëri. Përse ndodhë kjo, ka përgjigjet të thjeshta për këtë. Kirurgët i din mirë rezultatet e përdorimit të kondukteve arterioze, po rezice teknike e lidhur me përgatitjen e kondukteve arterioze dhe intervenimin njën më të larta. Trajnimi është më i vështirë për të bërë, por njëherë që bëhë trajnimi atë herë, kjo është zgjidja më e mirë për kirurgun, por mbi të gjitha për pacientin. Përsa na përket ne, përdorim kondukte arterioze, jenë rreth 15-20 vjetë që i bëjmë operacionet në këtë mënyrë, do të shtoja ju vetëm këtë, por i realizojmë këto intervente me zemrën që re, pa përdorur makinën zemrë mushkëri, dhe mendojmë që të dyja këto teknika operatore janë maksimumi që mund t'i ofrohet pacientit. Njëherë që mbaron operacioni, pacienti filon periudhen post-operatore. Kjo kirurgi është kirurgi rekonstruktive. Nuk është si kirurgia tumorale, pra ndaj pacientët nuk thejen invalid, por në basë gjashtet jave shik thejen njëtë së më parë shme dhe më mirë se më parë, pasi tani kanë kondukte që i dërgojnë më shumë gjak zemrës. Mesajji që ne duham të japim, për një rezultat sa më të mirë, duhe që të ullim rezicet e makina zemrë mushkri, duke realizuar interventin me zemrën që re dhe të përdorim sa më shumë kondukte arterioze, por me shumë kozgjatje. Kjo kirurgi kërkon një gjë shumë të rëndësishme. Kirurgu duhet që t'i pëlqej kjo loj teknike e cilja është më shpejt se tjetra, pasi shumë gjëra e vitohen. Kjo është një teknik më fiziologike pasi zemra nuk ndalon gjatë interventit. Në kirurgjin off-pump është shumë e rëndësishme aftësia e kirurgut për të bërë të tijen këto teknik. Anët pozitive janë, i somur i zgjohet shumë shpejt, eliminojmë efektet inflamatore të makina zemrë mushkëri, koha kirurgikale është më shkurëtër dhe periuda post-operatore po ashtu i somuri futet në spital një dit para operacionit të nesërmen, bëhet interventi dhe nga 5 në 7 dit është jaf të dal nga spitali, në bas 6 jaf është këthejet në ambulator dhe është një person mësë normal. Këto 6 jaf i duen pacientit për reformimin e kockës së kraharorit nëse realizohet me hapje mediane të stërnumit ose nëse realizohet në përmjet minito rakotomis për mbylljen e brinjve. Diminuiri riski dhe bypass, këndi farra akure batente e usare kondotti arteriosi për la longevita. Për kirurgi në ofë pam, pa po për ato që zemra nuk dalon gjatë operacione, do flasim pas publicitetit.
Në këtë pjesë të dytë, kardio kërurgu Drita Nila nga Vila Maria në Tiran, përfunduam pjesën e insertit, intervistës me profesorin Qiro Kampanila, ishte i pranishëm e ne për thuaj se gjatë gjithë kohës tani ne diskutojmë të pjesën e slajdeve dhe i themi të themi më shqipë atë gjitha ato që ta profesori. Edhe diagnostik edhe kurativ. Po, është të vërtet. Sigurisht, jo gjithmon të koronografia është kurative. Kemi raste që pacientët cilët pavarësisë mund të shprejnë dhe një provë ushtrimore, bicikletën që ne tha më parë, që mund të jetë pozitive, realisht, kur bëjmë koronografin, dhe një egzaminim mësë normal. Kështu që nuk është vetëm kurativ, por është dhe diagnostik. Në këtë zlajtë që në shojmë, kemi dhenë pak ambientin në zlajtë, në të parin, në foton e parë aty. Shojmë pak ambientin se nga një herë me ndodhë qëfar ambienti do jetë, dhe pra ndaj kemi dhenë atë aty. Dhe më pas shohim dhe teknikën. Teknikën, atëherë... Mirë është e njohur ta një... Po, ta shmë është e njohur, teknika. Pjesja me të qarë. Thjesht duhet të ndaloj pak të këmënyrën se si bëhet, me shumë thjesht. Kemi dy aqese, që ne i themi, dy vënde ku ne mund të egzaminajmë, mund të futim ato tubet e vejgjë që shohim të kimajshim më sipër, dhe janë arterja femoralja dhe arterja radialja. Të dyja këto përdore mëse rutinë në të qëto vëndë, preferohet të përdojët ajo radiale, pasi jep mundësin pacientit që edhe brënda ditës nësë egzaminimi del pa probleme, atër mund të shkoj në shpi, është pa probleme, pacienti mund të levis, por të dyja kanë të njëjtin të njëjtin efekt. Ka probleme e në koronografia që kemi nëzirë atër? Ka dalë me probleme? Ajo që kemi nëzirë atër, i marrë që kemi nëzirë atër, ka dalë me probleme, ajo ka një ngushtim, ngushtim serios, ngushtim kritik, dhe duhet rejtuar. Sigurisht Vendimi i takon mjekut interventist, hemodinamisi, që e shumë ndryshe, për ndryshe, por shumë herë, dhe tashma është në shumë vënde, është kryuar kjo skuadra së bashku, po nojtë së bashku, kardiologu e modinamis me kardiokirurgon për të marrë një vendim sa më të mirë për pacientin. Dhe më të shpejtë. Dhe më të shpejtë. Ja, ku jemi dhe këtu? Këtu shojmë pak më mirë, do me thënë, se si është stenti dhe si pozicionohet. Aty të ki mazhi i pushojmë zermen, aty është pjesa kër është ngushtuar dhe më djathas është shpeguar dhe stenti, se nuk është gjithë tjetër. Ajo si rjetë? Si rjetë metali, po. Ta shmë stendat janë edhe ato janë shpiluar, janë bërë dhe me mjekim, kështu që je kohë zjatje tyre është me ma dhe se më parë. Dhe... Gjithmonë më tepër për barajnë. Dhe nuk bënë gjithë tjetër, por shtyna të plakën nuk është të eliminon, por e shtyna të dhe me thënë, më njërë që të hapet e rena. Të rjedhi gjaku, të rjedhi gjaku. Dhe gjaku të rjedhi gjirisht. Eci? Nja dhe bypassi? Në këte imajsh është kemi shpeguar pak më shumë konduktet, bypassi, që është bypassi, nuk është gjithë tjetër vetëm kryon disa ura që bënë kalimin e gjakut në pjesët e ngushtuara. Do me thënë, zakonisht duhet të amendojmë, profesorit e shpegoj shumë bukur, si një kanal të mathë vaditës, të një që këtë vadit një kopështë, dhe këto kanale nga një herë ndërpëriten, dhe ajo gjithë që bëjmë ne, është që shtojmë një kanal tjetë artificial, për t'i dhenë... Mundësi vaditje. Mundësi vaditje këti kopështi. Dhe ajo bëjmë, po të shohim aty me në gjurën bluk, kemi një kondukt që në përdorim që është vena sa fena. Vena kryesora. është vena që merën nga këmba. E marim nga këmba dhe përdorim atë për të bërë këtë urën. Pas taj kemi arterja ma marë që në gjdo, thuaj se në gjdo operacion, jemi të obliguar të përdorim, se është vënëre që kjo arterja ka një kozjatje më të madhe. Dhe këtu i bashkohen pak mendimit të profesorit, i cili thoshte me të drejt që konduktet arterioze kanë kozjatje më të lartë. Kjo është parë me shumë studime, dhe tashmë është e pranuar nga të gjithë, që përdorimi i arterjeve, dhe me të në këtë rrasë i arterjes më marë që janë arterjet që kalënë këtu pikrish në krarër, po janë nga brënda në nuk i shojmë, më pas dhe ta shohim në një video që e kemi dhënë. Dhe ajo tjetër që shohim, duhet shpegojtë dhe të tjetër, është arterja radiale dhe ajo është... Cile nga ato? 
është ai ku është shkuar Radil Arteri. Aha, aha. Ëm, ashtu është vënë që ka një kozë zjatje më të madhe se sa vena sa fena dhe më preferohet të përdoret ajo në krahasuar me vena sa fena në rastet kur kjo është e mundur. E si më tutje? Ja dhe on pump edhe hmm. off pump. Tu i kthehemi pak ajo çfarë profesori shpjegoi. Profesori shpjegoi me detaje. Me detaje. Uh, uh, kemi dy mënyra të të bëri të operacionit të bypassit. Me zemër të ndaluar ta themi më kolla. Po, shumë shumë thjesht. Me zemër të, të ndaluar, që është ajo on pump dhe me zemër që rre, që është ajo off pump. Në cila ka dhe më shumë benefite dhe më pak rreziqe. Sigurisht, sigurisht ka indikacionet e saj. Uh -huh. uh, është uh, pacienti nuk nuk i ndoshoj më pas në një film që Ja, ja tani, tani do ta komentojmë. Mendoj se para është ajo e zemër së ndaluar, uh -huh. do me thën on pump. Tu në këtë moment po bëhet stenotomia. Që do të thotë? Që do të thotë hapja dhe rrasa kraerorit. Uh -huh. Operacionet më së shumti në kardiokirurgji bëhen me antë një stenotomie, por duhet thënë që ajo është arteria më marja, ajo që po i shpegoja që ka kozjati më të lartë, kjo është arteria më marja e majtë, në këtë rrasë meret e skeletrizuar, do me thënë vetëm e pashoqëruar. Ajo, në atë moment u pa dhe fluksi. Këtu, fluksi gjakut që ka lojë. No. Kjo është arteria. Shikohet nëse, sepse ajo ka dega nësore të cilët klipohen, uh -huh. të e disa Klipa, që të qërë përndodhë aty tani? Tani thjesht kontrolohet kondukti që nuk ka rjedhje, uh -huh. pas e i do vendoset, do anastomozohet uh, mbi zemër, kështu që duhet a shohim që nuk ka rjedhje, uh -huh. pas e rjedhjet mund, mund kërjojnë probleme më pas operacionit, më pas. Tani po hapet perikardi, aty shohim a orë të në ashendente, ja dhe zemra që shohim që porre, por kjo nuk ime e koma në fazën kur do shikojim aty të vënd disa tuba që bëjnë qarkullimin e gjakut në atë që ne quajmë e, makina zemër më shkëri. Ja ndërko bëjnë këto bursat që mbajnë në pozicion ato tuba që më pas ju do të shifni. Kjo është aorta. Në fakt jam pak e, pa mjetë të rënda për publiku, no? Me gjitha të ne me mundua edhe... Ishim, e... ishim pak të... Por të vjeshtë sepse nga një herë njërëzit nuk janë... Për të ditur që ndodhë gjatë zemrës, gjatë një ndërmyrje. Po, shpresoj, mos, mos i prekupojmë. Kjo është tjeshtë për të thënë që tashmë këto operacione janë bërë rutin. Normalisht, kanë, sigurisht, nuk, nuk janë operacione të tjeshta, por tashmë bërë rutin. Ta një shpo ndodhë këtu? Ta shti, është, është vendosur një, një tuba, për një kanjullë që ne i themi një në, në, në orë të në shendin, dhe kjo kanjullë e fundit është në atrymin e djathë. Dhe këto dy tuba në do në shërbejnë neve, që të bëjmë atë që ne quajmë qakullimin e jashtëm, e jashtëm kur të gjakë, oksigenohet, të gjakë, sepse do shojmë që ne më pas zemrë në do të ndalojmë, dhe duhet, pavarësisht se zemrë do ndalojmë, duhet që gjakut që shakullojnë në pjeset e tjerë të trubit, që që në këtë mënyr, fal kësaj makine, fal kësaj makine në arim, që të kemi gjak në, në, në gjitha organet e tjera. Pa, pa ndaluar gjaku, sepse për ndryshe po, ndalon, pa tjetër, edhe, pa ndalon tjetër, edhe jeta. Po, pa tjetër. Këtu shoj menët, bëhe një inspeksion i endve, që do, që do bypassohen, dhe më pas dhe shojmë është interesant dhe zemra ku ndalon. Zjasin me orë këto operacione, në fakt në këtu kemi të vërbledura. Në, në vërsi të numrit e bypassove, sigurisht, sa më shumë bypass, të Aqë bëjmë më aqë më ko më gjatë, po jo shumë më gjatë, ashtë më duhet thënë që, si që thamë dhe më parë, së mundit i shemiket e zemrës janë rutin dhe këto operacioni janë bërë rutin. Por kjo jo për, për të ullur dhe me thënë rëndësin e këti dhe operacioni, por duhet thënë që tashmë këto dhe operacioni bënë rutin. Ja, në këtë moment i jepet kardioplegia, që është një solucion me, me koncentrim të lartë të, të kaliumit, që bënë dalimin e zemrës, ja shumë të ashtë i zemra po ndalon, tuaj se është e ndaluar. Dhe kjo ishte metoda me zemër të ndaluar? Kjo është metoda me zemër, me zemër të ndaluar, ajo që bëhet rutin. Uh, na lejon neve që të punojmë një zemër që nuk, ka, nuk kemi një gjak, do me thënë në fush operatorë është me pastor. Uh, dhe ndërhyrja për bëhet ani? Dhe ndërhyrja për bëhet rikuperimi, ani. Rikuperimi, rikuperimi të themi. Të, ne do me thëmë bëhet lidhja. Lidhja? Po, po ta themi për që ta kuptojmë më qartë, është lidhja. 
midis konduktit dhe arterias koronare. Dhe shojmë se sa, se sa e, e vogël është arteria koronare. Do me thënë, ne aty ponohet... Ajo që pam në filim, që e pam në kishtë e rjedhja e po jo, është ajo? E kjo, fakti kishtë kjo në këtë rast është arteria, ar, arteria radiale, në uh -huh. këtë rast është preferuar të merët arteria radiale, Këtu, kjo është paka shumë për të kuptuar, sepse njërës në njërë me ndojë, po si bëhen këto lidhja. Si funksionon, mirë. Ja, Djekim pak edhe video në tjetër, po, sepse ajo është tjetër, edhe, po, edhe po, reja po, në shkencë. Reja, po. Paka shumë është e njëjta... E reja, si që ta... Dhe për... Si që shpjeguam video në parë, është e njëjta procedur, vetëm se këtu punohet me zemrën... Me zemrën që re, do me thënë... Që nuk ndalohet. Me zemrën që re, që nuk ndalon, sigurisht do të shojmë dhe më vonë që zemrën një farë mënyre stabilizohet, por nuk ndalon, stabilizohet në pikën ku ne do punojmë, pasi aty duhet të, jemi, të kemi një farë stabiliteti, pasi aty do kalojmë me ato agon e hol që ne shikojmë me, me, me syze me zmadhim. Um, ja, kjo është hapja të ashti për sërje për Ricardit, Për sërri është e njëta procedur. Që rasti ka qënë këtu, mund të themi një problem... Kjo është një problem gjithmonë flasim për së mundjet ishemike, dhe më thëmë problemet e arterjeve koronare. Këtu janë bërë për sërri dy bypass. Dy bypass, nëse këtu doja të dhja numërin e bypassëm. Dhe në fund fare do arim të dalojmë ndryshimin nga me zemër që ndalon në një zemër po, që vazhdon të punoj, po, po, po. Të punoj pak. Po, është një zemër që uh, pavarësisht e ne po punojmë në të, ajo vazhdon të radu, me thëmë vazhdojmë të, të, të dërgoj gjak në gjithë organizmin. Uh, këtu në këtë loj operacionit shumë rëndësishme dhe puna në, në ekip, puna e anestezisit, sepse... Reanimacion, e, reanimatorit. Reanimatorit, e pasi me lëvizjen e zemrës, sigurisht, sepse në disa rase duhet të mobilizojmë pak zemrën, dhe ajo mund të bëjnë ndryshime në, në tension, por duke pasur sigurisht një, një bashkëpunim në ekip, gjë gjë vazhdon pa probleme. Tani duhet jemi të ekë momenti, ja? Tani... Ja, tani është momenti i pregatitjes, realisht. Janë disa teknika që bëhen për, 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 të, për, për të pozionuar më mirë zemrën. Në këtë rrasë është ngritur pak, mënyrë që e në ta ke e ma afer, dhe tjetë me letë të bëhet lidhja apo anastomoza. Aty shojmë me mjeku po... Po identifikon, po identifikon pjesën. Po. Ja, dhe tani këtu, pjesa ku do do bëhet bypassi. Po, aty e shpesa, ajo do me thënë shikohet, ispeksionohet, dhe tani, ja, kjo është ajo makina e famshme, Octopus, e që bën ndalimin e asaj pjesë, jo të gjithë, do me thënë nësh, ne po të shohim me vëmëndje, pjesa tjetër punojmë, pjesa ku ne punojmë. Pjesa ku do ligja ku tani, ku do bëhet e pesë. Shumë interesantë dhe kjo metodë. Kjo është metodë shumë interesantë, ka shikurisht indikacionet e saj, në pacient që kemi probleme me aortën, që është e kalcifikuar, që ndodhë shumë herë të shohim. Një pak jetër që kjo, si, pas, bëhet, si pas rastit. Fundamentale, do me thënë si pas rastit. Ne këtë një pacient, si pas pacientve, të dhe po. në fakt doja të silja dhe intervistin e pacientit dhe komentin e doktorit dhe po. ne këthejemi të abim bjutje. Shua fikirisht që ajë, dhe nga vlora, jam 66 vjeqë. Edhe këtu për të bërë koronarën të spitali Tira Maria, duke të gjuar në Tiran që është një spital serios, me mjekë specialist, profesor, doktori në Italia, kam dy ditë që më kanë bërë operim, në dhjem shumë mirë. Pacienti që kemi operuar është prezentuar me një histori familjare të sëmundjeve koronare. Vëlezrit e ti kanë pësuar intervent kardio-kirurgikal, 
për të njëjtë në patologi. Ky pacient kishtë dy stente dhe njëri nga këto ndodhej në enën kryesore që quet disë centente anteriore dhe po mbyllej. Nëse kjo e ndë të mbyllej pa pritur, i somuri mund të humbiste jetën. Për fat, këto e zbulluam në ko dhe e operuam me teknik pa përdorur makinën zemër mushkri, me zemërën qëre duke përdorur arterjen mamaria. Pacienti u ekstubua disa orë në basë operacionit, ka kalluar në dhomë ditën në basë operacionit dhe është programuar dalja në basë disa ditësh. Dhe 5 ai 7 gjoni prundë për ndër e kasa. Dhe duke qënë se kanë kaluar disa ditë nga intervista, ka dalë pacienti, thot doktori, është mirë? Po, në njëndë shumë të mirë. Ky është një rast i cili është interesant, pasi të dy vëllezrit e këti pacienti ishin në të sëmur me ti, po dhe ata, me sëmur një shemikët e zemrës dhe ata të operuar. Ky pacient para një viti kishe vendosur dy stente, por kishe një tjetër në gushtim të rëndësishëm në e në kërësore dhe në këtë rrasë këti pacienti ju ofrua shërbimi off pumpit do me thënë atë që profesor i shpegua me tonë off pumpit me arterën ma marja në gjë që shkoj më smiri Sigurisht kjo është një pacient diabetik dhe në këtë rrasë është më i komplikuar si rrasë është më i komplikuar dhe duhet thënë që bypassi në këto pacient ka dhënë rezultate më të mira. Dhe me ndojmë që në këtë rrasë këti pacienti i kemi dhënë një shërbim shumë të mirë. Në bëhet qefi për këtë. Në faqen tonë të Facebookot, në dërko ka ardhur një mesash kanë qënë duke në ndikur, unë i falenderoj. E komentoj me doktorin dhe bëjmë bjullin e emisionit. 28 vjeqë, tensioni 13 me 9, kam filluar të vrapoj për e 10 ditë, është a duhet të bëj kontrol sepse duhet të filloj të luaj një herë një a futbol, jam bipesh në thepes, 176 cm, a bëjt fjalë për mashkull, 28 vjeqë, 13 me 9, themi që nuk është normal, ose ne gjdo shifër pas 12 tërë që janë mësuar të gjithë, nuk e quajmë më normal. Unë zekonisht këshilloj dhe nuk rekomendoj mati një tensioni të vetëm një ditë, edhe mund temi që kjo është tensioni jënë. E fajti kishë, e këshilloj, si do mos kur gjemë një vlerë që nuk është një vlerë normale, e këshilloj të matet më shumë. Dje ditë, të temi? Më një dje ditë, dy herë në ditë, edhe bëhet një ditarë, temi kështë, për të ashtu. Zotëria është 28 vjetës. Nuk dim faktorit e rezikut. Ja përse është rëndësishme, fjellimisht bëhet vizita me pacienti, sepse duhet më suar më mirë. A i më duket Pak në bipesh, por nuk mund të shprejmi. Sigurisht, unë personalisht, duke par... Që do t'i këshilloje? Unë do t'i këshilloje sigurisht një vizit. Një vizit, një EKG, një ekokardiogram, dhe sigurisht një konsult me mjekon specialist. Dhe më pas, pas ta e të filloj aktivitetin fizik. Dhe më pas të filloj aktivitetin fizik. Pas, si që thamë dhe më par, dhe kjo shumë rëndësishme, që ajo moshë kritike për së mundjet i shemikit e zemrës është ullur. Nga faktorët të që ne i thamë pak më par. Kështu që prandaj, lindet nevoja që në këto pacient sigurisht të bëhet një konsult. Mirë një herë një konsult edhe të filloj aktiviteti fizik, sepse jeta sedentare kishtë edhe o pasoj atë e bejta, po të filloj si gjithë duhet, kemi thonë dhe në emisionin e kaluar. Po, pa tjetër. Doktor, falenderoj që ishe. Të lutem, të lutem kërësi. Jërë të fundi emisionit. Për sot, të lutakim të shtronartë, shmeri, transmitimi sot në orën 24, ditën e djelë në orën 14.